সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সিটিভি ডিজিটাল ক্লাসরুমে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি বুলবুল আহমেদ সহযোগী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ ক্যামব্রিয়ান কলেজ ঢাকা তোমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ তোমরা কি জানো এটা কার ছবি হ্যাঁ তোমরা ঠিকই বলেছো এটি হচ্ছে মজলুম জননেতা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ছবি তিনি কি করছেন বলো তো তিনি ভাষণ দিচ্ছেন তাহলে বুঝতেই পারছ আমরা আজকে কোন বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় যাব হ্যাঁ আমাদের আজকের পাঠ্য বিষয় হচ্ছে ভাষণ তোমরা জানো যে তোমাদের এ বিষয়টি দ্বাদশ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত আমরা এই পাঠ শেষে যা যা করতে পারব সেটি হচ্ছে প্রথমত ভাষণ কি তা বলতে পারব দ্বিতীয়ত ভাষণ কত প্রকার ও কি কি তা উল্লেখ করতে পারব এবং একই সাথে ভাষণ লেখার কৌশল বর্ণনাসহ ভাষণ লিখতে পারব আমরা প্রথমে ভাষণের সংজ্ঞাটা জেনে নিচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একটি চমৎকার জনসভা সেখানে আমাদের একজন মহান নেতা ভাষণ দিচ্ছে এই ভাষণটি দিচ্ছে কাউকে না কাউকে উদ্দেশ্য করে সামনে লাখ জনতা আবার কখনো কখনো একজন আইজিপি তার অধীন যে পুলিশ সুপাররা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে পারেন আবার একজন প্রতিষ্ঠানের বড় কর্মকর্তা তার সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে পারেন আমরা এই ভাষণ কখনো বেতারে শুনতে পারি কখনো টেলিভিশনে শুনতে পারি আবার কখনো বা সরাসরি শুনতে পারি আসলে ভাষণটা যিনি দিচ্ছেন তিনি কার উদ্দেশ্যে দিচ্ছেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে হ্যাঁ আমরা যখন টেলিভিশনে দেখি বা সরাসরি দেখি তখন বলতে পারি দর্শকদের উদ্দেশ্যে দিচ্ছেন কিন্তু যখন বেতারে সেই ভাষণ প্রচারিত হয় তখন কি আমরা সে কথা বলতে পারি না তখন আমরা কিন্তু দর্শকদের উদ্দেশ্যে দিচ্ছেন সেটা বলতে পারি না তবে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে দিচ্ছেন সেটা বলতে পারি আবার টেলিভিশনে যখন দেখছি বা সরাসরি দেখছি তখন কিন্তু আমরা শ্রোতাদের কথাটাই ব্যবহার করতে পারি এই জন্যে ভাষণের যে সংজ্ঞা সেখানে আমরা দর্শকদের কথা বললে সেটা হয়তো পরিপূর্ণ হবে না কিছুটা অপরিপূর্ণ থেকে যাবে কিন্তু যদি সেক্ষেত্রে আমরা শ্রোতাদের কথাটা ব্যবহার করি তাহলে মনে সেটা যথাযথ হবে সেটা যেভাবেই দেয়া হোক ইন্টারনেটে দেয়া হোক টেলিভিশনে দেয়া হোক সরাসরি সামনে এসে দেয়া হোক কিংবা বেতারে দেয়া হোক সব ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে হচ্ছে আর যখন আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ভাষণ দেয়া হয় সে ভাষণটা দেয়ার পূর্বে একজন বক্তা তিনি কাউকে না কাউকে উদ্দেশ্য করে সে কথাটা বলেন তার কথাগুলো বলেন তাদেরকে সম্বোধন করা হয় এবং সম্বোধন শেষে তাদেরকে হয়তো সালাম অথবা শুভেচ্ছা এ জাতীয় সম্ভাষণমূলক শব্দ ব্যবহার করা হয় সেদিক থেকে আমরা ভাষণের সংজ্ঞাটা এভাবে বলতে পারি যে সম্বোধন ও সম্ভাষণ সহযোগে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত সুগঠিত বাক্য সমষ্টিকেই ভাষণ বলে আমরা যে ধরনের ভাষণের কথাই বলি সেখানে এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে তাহলে আমরা ভাষণের সংজ্ঞার পরে চলে যাচ্ছি এই ভাষণের কয়টি অংশ রয়েছে আমরা যখন একটি ভাষণ দেব সেই ভাষণের সাধারণত কতগুলো অংশ থাকে আমরা যদি অংশগুলো সম্পর্কে জানতে পারি তাহলে কোনো ভাষণ আমাদের মুখস্থ করে লিখতে হবে না কিংবা আমাদের মধ্যে এই আতঙ্ক তৈরি হবে না ভাষণ মানে সাড়ে সাত পৃষ্ঠার কোনো বিশেষ বক্তার ভাষণ বা বিশেষ নেতার ভাষণ আমরা দেখেছি আমরা যখন ভাষণ দিতে যাই বা কাউকে ভাষণ দিতে দেখি সেই ভাষণ যদি খুব শ্রুতিমধুর না হয় তাহলে দীর্ঘ ভাষণ কেউ কিন্তু পছন্দ করে না আবার দু চার কথা বলে যদি কেউ ভাষণ শেষ করে দেয় তাহলে তালি বেশি পড়লেও সেই ভাষণে কিন্তু অনেক কিছুই অব্যক্ত থেকে যায় মানুষ অনেক কিছুই জানতে পারে না তাহলে আমাদের ভাষণের আকারটা হওয়া উচিত এমন একটি আকার যেখানে যে বিষয় সম্পর্কে ভাষণ দেওয়া হবে তার মোটামুটি যে তথ্যগুলো যে কথাগুলো সেগুলো বলা হবে কিন্তু অতি দীর্ঘ হবে না এক কথা বারবার আসবে না বিরক্ত উদ্রেক করার মতো কোনো কথা সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না 
তাহলে আমরা সেটাকে একটি আদর্শ ভাষণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি তাহলে সেই ভাষণের নিশ্চয়ই একটি ধারাবাহিকতার বিষয় থাকে নিশ্চয়ই ভাষণের কয়েকটি অংশ থাকে সেই অংশগুলোকে আমরা জেনে নিচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা অংশসমূহ যেখানে বলেছি সেখানে একটি তারা রয়েছে এবং সেই তারার পাঁচটি মাথা রয়েছে এ থেকে একটি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে ভাষণের সম্ভবত পাঁচটি অংশ আসলে পাঁচটি অংশ কিন্তু আমরা সেটি একটু দেখছি প্রথমে যে অংশটির কথা আমরা বলবো সেটি হচ্ছে সম্বোধন আমরা অনেকে ভাষণ শুরু করার আগে হয়তো বিসমিল্লাহির রহমান রাহিম অথবা প্রত্যেকে তার ধর্মের যে ঈশ্বর সূচক কিছু শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে থাকেন সেটি কিন্তু ভাষণের অত্যাবশ্যক কোনো বিষয় না কারণ এটি ধর্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় সুতরাং এটা সবার জন্য কমন কোনো বিষয় না আমরা সেটাকে পরিহার করে তার পরবর্তী যে অংশ অর্থাৎ কাউকে না কাউকে সম্বোধন করে কিন্তু ভাষণ শুরু করতে হয় হয় প্রিয় দেশবাসী হয় প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ হয় সভাপতি প্রধান অতিথি ইত্যাদি যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় কাউকে সম্বোধন করার জন্য সেটি হচ্ছে সম্বোধন সূচক শব্দ প্রত্যেক ভাষণের প্রথম যে পার্ট আমরা প্রথম যে অংশ আমরা বলবো সেটা হচ্ছে এই সম্বোধন এবং একটি আনুষ্ঠানিক ভাষণে অবশ্যই সম্বোধনটা যথাযথভাবে করতে হবে নির্ধারিত যে বিশেষ রীতি রয়েছে তা মেনে করতে হবে এলোমেলো করা যাবে না সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব পরবর্তী অংশে এবার দ্বিতীয় যে অংশ সেটি হচ্ছে সম্ভাষণ তোমরা দেখতে পাচ্ছ যদিও আভিধানিকভাবে সম্ভাষণ এবং সম্বোধন অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থ বহন করে কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা এই সম্ভাষণটাকে সাধারণত আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন প্রীতিও ভালোবাসা নেবেন এই যে শব্দগুলো রয়েছে এগুলোকে আমরা সাধারণত সম্ভাষণ বলি আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটি ভাষণে সম্বোধন করার পর হয়তো শুভেচ্ছা অথবা সালাম অথবা নমস্কার ইত্যাদি জানানো হয় এটা হচ্ছে আমার ভাষণের দ্বিতীয় পার্ট আমরা এবার তৃতীয় অংশে চলে যাচ্ছি তৃতীয় অংশটি হচ্ছে মূল বক্তব্য যে বিষয় নিয়ে আমি বক্তব্য রাখব তার পুরো বিষয়টা কিন্তু আমি অন্তর্ভুক্ত করব সম্বোধন এবং সম্ভাষণের পরবর্তী অংশে তবে কেউ কেউ ভাষণকে অলঙ্কার সমৃদ্ধ করার জন্য সম্বোধনের পূর্বে হয়তো কোনো কবিতার অনুস্মৃতি অথবা কোনো বিশেষ প্রবাদ বাক্য দিয়ে শুরু করতে পারেন সেটা হচ্ছে আসলে অলঙ্কৃত বক্তব্য সাধারণ বক্তব্যের বাইরে সেই বিষয়টা আমাদের আলোচ্যসূচিতে আমরা আনব না এই মূল বক্তব্যের পর আমরা যে বিষয়টি পাই একটি ভাষণ সেটা হচ্ছে বিদায় সম্ভাষণ অর্থাৎ আমরা যখন ভাষণ কাউকে শেষ করতে দেখি বা আমরা যখন শেষ করি তার পূর্বে আবারও সবাইকে শুভেচ্ছা জানানো হয় এই অংশটি হচ্ছে বিদায় সম্ভাষণ এবং সব শেষের যে অংশটি রয়েছে সেটা হচ্ছে সমাপ্তি আমরা যখন বলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ওই যে শেষ করছি যে কথাটা যে কথাটা বলে আমি আমার ভাষণ বা বক্তৃতা শেষ করলাম আমি ভাষণের সাথে বক্তৃতা শব্দটা ব্যবহার করেছি তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো আসলে এই বক্তৃতা বক্তব্য ভাষণ এটি হচ্ছে একটির একটি আরেকটির প্রতি শব্দ তো আমরা পাঠ্যসূচিতে যে বিষয়টি নিয়ে পড়বো সেটা হচ্ছে ভাষণ আসলে ভাষণ হচ্ছে তোমরা যেটাকে বক্তব্য বলো বক্তৃতা বলো সেই একই জিনিস আমরা সর্বশেষ অংশ নিয়ে আলোচনা করলাম সমাপ্তি এখন এই সম্বোধন মূল বক্তব্য সমাপ্তি সম্ভাষণ বিদায় সম্ভাষণ এর কিছু কিছু বিশেষত্ব রয়েছে তা আমরা দেখি যে এর বিশেষত্বগুলো কোথায় রয়েছে মূল বক্তব্য এই মূল বক্তব্যের ক্ষেত্রে একটি অংশ হচ্ছে সূচনা যে আমি একটি বিষয় নিয়ে বক্তব্য শুরু করব ধরে নিচ্ছি যে আজকে আমি আমাদের মহান বিজয় দিবস নিয়ে বক্তব্য রাখব ঠিক এটা যদি উপস্থিত বক্তৃতা না হয় এটা যদি সাধারণ কোনো আনুষ্ঠানিক ভাষণ নয় কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা হয় তাহলে আমি কিন্তু বলতে পারবো না যে আমার আজকের ভাষণের বিষয় হচ্ছে মহান বিজয় দিবস কিংবা আমি এটা বলবো না যে আজকে মহান বিজয় দিবসের উপর কিছু বলার জন্য আমি এখানে এসেছি এটা খুব শুভন হবে না বরং আমার কথা থেকে যাতে বোঝা যায় আমি কোন বিষয়ে বক্তব্য রাখছি সেটার জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড একটি মান আমাকে রক্ষা করতে হবে আমি যদি এভাবে বলি আজ ষোলোই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস আজ থেকে এত বছর পূর্বে আমরা পরাধনার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়েছিলাম ঠিক এই দিনে এভাবে যদি শুরু করি তাহলে কিন্তু বোঝা যাবে আমরা বক্তব্যের বিষয়ে কী এবং পরবর্তীতে আমি যে কথাগুলো বলবো তাতেই কিন্তু মূল বিষয়টা বেরিয়ে আসবে তো আমরা যে কথা বলেছিলাম সূচনা সূচনা আমি এভাবে সাদা মাঠে একটু সূচনা করতে পারি আজ কোন দিবস বা কী সমস্যাটা কী সেই সমস্যাটা নিয়ে কথা বলে তারপর সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্য বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা ইত্যাদি আমরা যে অংশটিতে উপস্থাপন করব সেটি হচ্ছে বিস্তার অর্থাৎ বিস্তারিত বিস্তৃত করা এটিকে আমরা বলেছি যে বিস্তার আমরা সেই কথাটাকে আমরা সেই বিষয়টাকে বিস্তৃত করব বিস্তৃত করার পর 
আমরা যখন বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত এবং মতামত দেব বিভিন্ন আহ্বান জানাবো শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের একটা উপসংহার টানতে হবে যে এই অবস্থায় আমাদের কি করণীয় আমাদের কি করা উচিত এই যে একটা সারসংক্ষেপের শেষে যে আমার এই বিষয়টাকে ক্লোজ করা বিষয়টাকে শেষ করার জন্য যে মূল যে উপাদানগুলো সেগুলিকে যখন আমি উপস্থাপন করব সেটাকে আমরা বলবো যে সেই উপসংহার যেমন বিজয় দিবসের বিভিন্ন কথা বলি যদি আমরা বলি যে আমাদের যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তা আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি তাহলে আমার উপসংহার হতে পারে এটার জন্য আমাদের কি করা উচিত আমরা কি করব আমরা যে আরও নিজেকে নিবেদন করে দেশ সেবায় এগিয়ে আসব তার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকে স্বার্থ করে তুলব সেই কথাটি হতে পারে আমার উপসংহার আমরা এরপরে চলে যাচ্ছি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা যে বলেছিলাম সম্বোধন কারণ একটি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক উপস্থিত থাকেন কেউ সেখানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছেন কেউ সেখানে বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছেন আবার হয়তো বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সেখানে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অবস্থান করছেন এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে কিছু সাধারণ মানুষ হয়তো অবস্থান করেন তাদের প্রত্যেককে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার জন্য বা সম্মান করার জন্য যার যেটুকু গুরুত্ব সেভাবে ধারাক্রমিকভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে তাদেরকে সম্বোধন করাটা একটি ভাষণের জন্য সঙ্গত আমরা লক্ষ্য করেছি কিছু কিছু বই এরকম রয়েছে সুধীবিন্দু আসসালাম আলাইকুম এভাবেই ভাষণ শুরু করা হয়েছে কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আমরা দেখেছি এভাবে সাধারণত কোনো ভাষণ শুরু করা হয় না শুধু সংক্ষিপ্ত সম্বোধন ব্যবহার করা যখন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি জাতির উদ্দেশ্যে বেতারে বা টেলিভিশনে ভাষণ দেন তখন শুধু সংক্ষিপ্ত সম্বোধন ব্যবহার করা হয় প্রিয় দেশবাসী আসসালাম আলাইকুম এছাড়া যত ধরনের অনুষ্ঠান রয়েছে সেখানে যখন একজন বক্তা তার ভাষণ দেন সেখানে কিন্তু সেই অনুষ্ঠানের যিনি সভাপতি যিনি প্রধান অতিথি যিনি বিশেষ অতিথি তাদেরকে যথাযথ সম্মানের সাথে সম্বোধন করে কিন্তু ভাষণটা শুরু করা হয় এই জন্য আমরা সেই ভাষণের ধারাক্রম নিয়ে কিছু আলোচনা করব যাতে আগের জন পরে পরের জন আগে এরকম ঘটনাটি না ঘটে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি পরীক্ষার খাতায় কিংবা কোনো কোনো বইয়ে দুঃখজনক হলেও কথাটি সত্য যে কোনো কোনো বইয়ে এই বিষয়টি রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে কিন্তু বইগুলোর মান বাড়ছে এদিক থেকে অনেক উন্নত হয়েছে আমরা প্রথম যখন এই বাসন আমাদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো তখন যে বইগুলো পেতাম সেখানে প্রায় বইয়ে ছিল প্রি সুধীবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম অথবা কখনো দেখা গেছে যে প্রথমে প্রধান অতিথি তারপরে সভাপতি কিন্তু ইদানিং যে বইগুলো বের হচ্ছে সেখানে কিন্তু এই ত্রুটিগুলো অনেক অংশেই কমে গিয়েছে এবং আমরা আশা করব অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত একটি পদ্ধতির সাথে আমরা পরিচিত হতে পারব আমরা দেখে নিচ্ছি যে প্রথমে কাকে সম্বোধন করতে হবে প্রথমে সম্বোধন করতে হবে সভাপতিকে আজকে যদি একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকেন প্রধানমন্ত্রী তার গুরুত্ব যতই বেশি হোক তার আকর্ষণ যতই বেশি হোক রীতিমাফিক একটি সভার প্রতি কর্তা মূল ব্যক্তি কিন্তু হচ্ছেন সভাপতি এজন্য সম্বোধন ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথম সভাপতিকে সম্বোধন করতে হবে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যখন সভাপতি ভাষণ দেবেন হ্যাঁ সভাপতি যখন ভাষণ দেবেন তখন তো সভাপতি সম্বোধন করা যাবে না কারণ তিনি নিজেই তো সভাপতি তার ক্ষেত্রে কিন্তু এই বিষয়টি প্রযোজ্য নয় তিনি দ্বিতীয় অবস্থা থেকে সম্বোধন শুরু করবেন আমরা দেখেছি যে ভাষণ যখন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তখন ঢাকা বোর্ডের একটি পরীক্ষায় সভাপতির ভাষণ এসেছিল আমরা অনেক স্টুডেন্টকে দেখেছি অনেক ছাত্র ছাত্রীকে দেখেছি তাদের পরীক্ষার খাতায় সভাপতির ভাষণ দিকে তারা প্রথমে সম্বোধন করেছে মাননীয় সভাপতি এটা তো অনেকটা আসলে যে ডিসকোয়ালিফাই করার মতো বিষয় কারণ তিনি তো পুরো বক্তব্যের মধ্যে সভাপতি সাজলেনই না তার ভূমিকায় গেলেনই না তাহলে আমি তাকে জিরো ছাড়া অন্য কী নাম্বার দিতে পারি হ্যাঁ অনেকেই বলেন যে অন্যান্য অংশের জন্য নাম্বার দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এটা হচ্ছে যে আমরা যদি দৌড় প্রতিযোগিতায় পিছনে পড়ে যাই তাহলে তো ফার্স্ট সেকেন্ড হবো কিন্তু লাফের প্রতিযোগিতায় যদি দাগে পাড়া দিয়ে যত বেশি যায় না কেন সেখানে নিশ্চয়ই আমি বিবেচিত হবো না ফার্স্ট সেকেন্ড অথবা থার্ডের জন্য তাহলে একজন সভাপতি তিনি যদি সভাপতির সম্বোধন করে ভাষণ শুরু করেন সেখানে কি এরকম একটি বিষয় হয়ে যাচ্ছে না এই জন্য তোমাদের এক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকতে হবে কারণ মাঝে মধ্যে সভাপতির ভাষণ চাওয়া হয় এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন প্রধান অতিথি এখানে প্রধান অতিথি যিনি যখন বক্তব্য রাখবেন তিনি কিন্তু শুরুতেই সভাপতিকে সম্বোধন করবেন তারপরে কি প্রধান অতিথিকে করবেন নিশ্চয়ই না কারণ একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকে মাত্র একজন এই জন্য তিনি সভাপতির পর পরবর্তী স্তরে চলে যাবেন বিশেষ অতিথিতে প্রধান অতিথি সম্বোধন করবেন না 
এরপরে কি আসবে এরপরে আসবে বিশেষ অতিথি এখন একজন বিশেষ অতিথি কি বিশেষ অতিথিকে সম্বোধন করতে পারবেন হ্যাঁ পারবেন কারণ একটি অনুষ্ঠানে একাধিক বিশেষ অতিথি থাকতে পারে কিন্তু একাধিক সভাপতি অথবা একাধিক প্রধান অতিথি থাকতে পারেন না তবে আমাদের পরীক্ষায় সম্ভবত এখন পর্যন্ত বিশেষ অতিথির ভাষণ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি কিন্তু করা যে হবে না তার কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নেই তা এই জন্য আমাদের সব কিছু প্রস্তুতি রাখতে হবে এরপর কি হবে অন্যান্য শ্রেণী বা পেশাজীবী গোষ্ঠী সেটা যে সম্ভাব্য উপস্থিতি সাপেক্ষে যদি একটি নবীনবরণের অনুষ্ঠান হয় তাহলে সেখানে কে থাকবে শিক্ষকরা থাকবেন অভিভাবক থাকবেন গভর্নিং বডির মেম্বাররা থাকবেন এলাকাবাসী থাকতে পারেন আর যদি উপজেলা পর্যায়ের একটি অনুষ্ঠান হয় সেখানে দেখা যাবে যে বিভিন্ন সরকারি অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী থাকবেন সেখানে বিভিন্ন প্রিন্ট অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা থাকবেন এছাড়া যে বেসরকারি এনজিওর কর্মকর্তারা থাকবেন এই জন্য আমি যে বিষয়ের বক্তৃতা করব বা ভাষণ দেব সেই বিষয়ের যে স্থানে দেব আমি ধরে নিচ্ছে সেখানে কোন কোন শ্রেণী বা পেশাজীবীর মানুষ থাকতে পারেন সভাপতি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথির বাইরে সেগুলো আমাকে এখানে উল্লেখ করতে হবে এবং সর্বশেষ কেউ যাতে বাদ না যায় তার জন্য আমাকে সম্বোধন করতে হবে কাকে সম্মানিত সুধীবৃন্দ অথবা প্রিয় ভাই ও বোনেরা অথবা সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুরা যদি রাজনৈতিক ভাষণ নয় সংগ্রামী কৃষক শ্রমিক ও মেহনত মানুষের একাংশ রাজনৈতিক ভাষণের ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এই সম্বোধন থেকে যাতে কেউ বাদ না পড়ে আমরা ঠিক এই পর্যায় ক্রমিক বিষয়টা মাথায় রাখব যাতে কখনো সভাপতির আগে আমি প্রধান অতিথিকে সম্বোধন না করি কখনো যাতে প্রধান অতিথির আগে বিশেষ অতিথিকে সম্বোধন না করি আবার কখনো যেন বিশেষ অতিথি প্রধান অতিথি অথবা সভাপতির আগে প্রিয় সুধীবৃন্দ সম্বোধনটা না করি তাহলে আমাদের ভাষণ লেখার ভাষণ দেওয়ার অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে এরপর আমরা আসব ভাষণ কত প্রকার এবং কে কে সে আলোচনা আমরা যদি ভাষণকে দেখি বিভিন্ন দিক থেকে ভাষণকে ভাগ করা যেতে পারে এরকম আমরা একটি বইয়ে পেয়েছিলাম ভাষণ তিন প্রকার একটি হচ্ছে মঞ্চ ভাষণ একটি হচ্ছে বেতার ভাষণ একটি হচ্ছে টেলিভিশন ভাষণ তখন আমাদের খটকা লেগেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি যখন ভাষণ দেন জাতির উদ্দেশ্যে সেটিকে আমরা বেতার ভাষণ বলবো না টেলিভিশন ভাষণ বলবো দেখা যাচ্ছে সেটা আসলে স্বতঃসিদ্ধ বা মেনে নেওয়ার মতো তেমন কোনো বিভাজন ছিল না আবার পরবর্তীতে যখন আরও বই বাজারে আসলো তখন দেখলাম এক এক বই এক একভাবে সেই ভাষণকে বিভাজিত করেছে তো মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কখনোই এ ধরনের প্রশ্ন আসবে না তবে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণার জন্য এ জাতীয় আলোচনা দরকার আর পরীক্ষার জন্য একটি ভাষণ কিভাবে লিখতে হবে তার কি কি অংশ সেই বিষয়গুলো জানা খুব জরুরি আমরা সেই আলোচনাতেও যাব এবার দেখছি যে আমরা ভাষণকে উৎসগতভাবে বিভক্ত করতে পারি আমি যে ভাষণটা দেব সেটা কোত্থেকে দেব আমি নিজে নিজে বানিয়ে আমার মস্তিষ্ক থেকে দেব না আমি একটা কিছু পড়ে দেব আমরা দেখেছি সংসদে যখন রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেন সেটা লিখিত ভাষণ থাকে অনেক ক্ষেত্রে জাতির উদ্দেশ্যে যখন প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন সেটা লিখিত ভাষণ থাকে জাতির সঙ্গে যখন যে ভাষণ দেওয়া হয় লিখিত ভাষণ থাকে আজকে প্রধানমন্ত্রী যখন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন সেই ভাষণ হচ্ছে লিখিত ভাষণ আবার তিনি যখন সেখান থেকে বেরিয়ে একটা জনসভায় যাচ্ছেন সেটা কিন্তু লিখিত হচ্ছে না সেটা তিনি তার নিজের থেকে দিচ্ছেন তাহলে এই যে উৎসে মানে উৎপত্তিটা কীভাবে হচ্ছে সেখানে আমরা সুস্পষ্টভাবে দুটো বিভেদ দেখতে মানে দুটো দিক দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে লিখিত ভাষণ এবং আরেকটি হচ্ছে অলিখিত ভাষণ কেউ কেউ মজা করে বলেন যে এমন কিছু কিছু লোক রয়েছেন যারা হয়তো বিভিন্ন কারণে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছেন কিন্তু ভাষণ দেওয়ার মতো যে সক্ষমতা যে কোনো কারণে হোক এটা তার অর্জিত হয়নি এই জন্যে তিনি কারো না কারো হেল্প নিয়ে সেই ভাষণ দেওয়ার কাজটি সামাজিক যে তার অবস্থার সেই মর্যাদা রক্ষণ রাখার চেষ্টা করেন এটা খুব ভালো জিনিস কারণ প্রত্যেকেরই সমাজের ভালো কাজে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে সে ক্ষেত্রে তিনি একটা লিখিত ভাষণ ব্যবহার করেন ঠিক এটা ছাড়াও অনেকে আছেন তারা হয়তো ভাষণ এমনিতেই দিতে পারেন লিখিত ভাষণের দরকার নেই কিন্তু কিছু কিছু স্পর্শকাতর জায়গা রয়েছে যেখানে যে কোনো কথার যদি বিচ্যুতি ঘটে যায় তাহলে অনেক বড় ধরনের বিপদ হতে পারে বা সমস্যা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে তাদের লিখিত ভাষণ দেওয়াটা নিরাপদ এই জন্য একটা সংস্কৃতি চালু হয়ে গেছে সেসব ক্ষেত্রে লিখিত ভাষণ দেওয়ার আমরা উৎসগতভাবে ভাষণ যে দু প্রকার সেটা জেনে গেলাম এবার আসছি মাধ্যমগতভাবে ভাষণ কত প্রকার মাধ্যম অর্থাৎ একজন বক্তা তার যে শ্রোতা তাদের কাছে তার যে বক্তব্য তার যে ভাষণ সেটা কিভাবে পৌঁছাবেন সেটাকে তিনি সরাসরি তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে 
प्रकाश करबें ना को तृत्य माध्यम व्यवहार कर प्रकाश करबें एर भित क्या भाषण के दुभागे भाग करते सरसर दर्शक सामने उपस्थित हुए भाषण दी से बोलते प्रत्यक्ष भाषण और जदि बेतार टेलीविसन सी डी इंटरनेट वेको माध्यम व्यवहार कर ये भाषण श्रोत नहीं जा तर अगोचरे परोक्ष भाव से बोलते परि परोक्ष भाषण आप सबग भाषण के जो विश्लेषण करी तेल देखो है ये प्रत्यक्ष भाषण अथवा ये परोक्ष भाषण आप बैशिष्ट्यगत भावे भाषण कत प्रकार बैशिष्ट्यगत भावे भाषण के खूब मोटा दागे विश्लेषण कर देखते पे से एक भाषण हे राजनैतिक भाषण तर एक विशेष चरित्र रही है विशेष वैशिष्ट्य रही है और एक धरण भाषण रही है प्रशासनिक भाषण तर एक विशेष चरित्र विशेष वैशिष्ट्य रही है और एक धरण भाषण हे साधारण भाषण तर एक विशेष चरित्र वैशिष्ट्य रही है एन ए बेपारे एक विस्तारित जिन्हे आस प्रथम राजनैतिक भाषण ये राजनैतिक भाषण किस विशेष चरित्र रही है आप एखे एक अत्यंत परिचित छवि देखते पासी आप जो भाषण के कथा बोली जार कथा सवार आगे मन पड़े से बंगबंधुर ऐतिहासिक सत ही मार्चर भाषण एक आलोचित्र देखा जा रनैतिक भाषण हे राजनैतिक दल जख जनगण के साथ राजनैतिक अवस्थान व्याख्या विश्लेषण तर मतमत साथ सम्पर्क तैरिरा क्षटी करार जो जो बक्तव्य रेखे थकें क्या उद्देश्य हमें एखे ये राजनैतिक दल के कार्यवल साधारण जनगण के सम्पृक्त करार्ज आनुष्ठानिक भावे जो भाषण देवता राजनैतिक भाषण बोले भाषण के विशेष किस वैशिष्ट्य हे ये भाषण जो सम्बोधन व्यवहार कर तक क्यों बला है ना जो आजकल ये अनुष्ठान सम्मानित सभापति सम्मानित सभापति बोलते गए से व्यवहार कर आजकल ये अनुष्ठान उपस्थित रहे साढ़े नय लक्ष मानुषे नयन मणि एक मुक्तिजोधा ठीक ए रकम करती उच्चकण्ठे अनेकगुलो विशेषण जुक्त कर देखा जाए सम्बोधन पर्व शेष करते एक बड़ समय नष्ट हो जाए नष्ट नष्ट है ना तो दरकार कंतु ये समय से व्यय है और एक विषय हे जतियों वक्तव्य क्षेत्र में देखे जो विषय को निर्दिष्ट सीमारेखा थे ना एक राजनीतिविद अर्थनीति संस्कृति राजनीति समाज शिक्षा साहित्य सब विषय तर बक्तव्य अंतर्भुक्त करें और दुखजनक हल सत्य देश राजनैतिक बक्तव्य एक विशेष अंश था प्रतिपक्ष नामे जत कूत्सा जो खराब कथा एवं मिथ्या तथ्य कख कख विषयगुलो बे आसते चाहिए आशा करी तुम्हारा जख ओ बक्तव्य पर्या जा तक भाषण मध्य बक्तव्य मध्य ओ विषयगल को प्रवेश करते पर बरपक्ष के तुम जो आक्रमण करते जाओ तर राजनैतिक को क्षेत्र में दुरबलता रही है तर अर्थनैतिक को क्षेत्र में दुरबलता रही है तर सामाजिक को क्षेत्र में दुरबलता रही है तथ्य प्रमाण दिए तुम एम सब कथा बोलो जो मानुष आविष्कार कर दुरबलतागुल सेने एम भाव कारो कूत्सा बदनाम रटना कराने जाते तुम्हार प्रति मानुषे एकधरण वीतश्रद्धा भाव जाग्रत है घृणा जन्मे तो ये जतियों भाषण और एक विशेष वैशिष्ट्य हेटा हल कण्ठस्वर जो अवस्थान से सब समय बसिभाग समय तारा अवस्थान कर तारा बोल तो तुम्हारा अने बुझे ना तुम्हारा अने के जानो जरा गान करो जो कण्ठस्वर तीन अवस्थान रही है एक हे उदारा एक मुदारा एक हे तारा अर्थात आप जो खूब गम्भर भावे नीचू गलाय कथा बोली हे उदारा जतियों संगीत कथा जो जख किसुभा छाय गो कि स्नेह तक देखा जा गला नीचे नेमे जा मोटा हो जाता हे उदारा और जतियों संगीत जेखान शुरू करी हमारे सोना ठीक आप जो कारो साथ कथा बोली जो स्केले जो पर्दा जो उच्चता से मुदारा और जख जत संगीत शेषे जो ओ मा फागुने तोर आमेर बने घने पागल कर उचू जो अवस्था जो अनेक समय पल्लिगीति देखी से तारा ठीक आप जो राजनैतिक वक्तृता शुनी अनेक समय देखी वक्तारा प्राय समय अपना जानें 
আমরা এইজন্য এই করেছিলাম সেই করেছিলাম মানে কণ্ঠটা এখানে থাকে এইজন্যই আমরা দেখেছি যে আরেকটা বিশেষত্ব রয়েছে কণ্ঠস্বরটা বেশিরভাগ সময় কোথায় অবস্থান করে হ্যাঁ তারাতে বা উচ্চতে অবস্থান করে আমরা এরপরে চলে যাচ্ছি প্রশাসনিক ভাষণে তোমরা লক্ষ্য করেছো যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য আজকে যে একটা স্কুলে শিক্ষকদের মিটিং হয় সভা হয় সেখানে হয়তো পৌরোহিত্য করেন অর্থাৎ সভাপতিত্ব করেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সেই মিটিংটা হয় তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী নিয়ে ঘরোয়াভাবে আবার যখন একটি কলেজে এ ধরনের সভা হয় সেখানে হয়তো অধ্যক্ষ বা গভর্নিং বডির সভাপতি যখন মন্ত্রিসভার বৈঠক হয় সেখানে প্রধানমন্ত্রী আর তার বাকি সদস্য থাকে অন্যান্য মন্ত্রীরা যখন একজন আইজিপি তার পুলিশ সুপারদের নিয়ে মিটিং করেন কিংবা একজন পুলিশ সুপার তার ওসিদের নিয়ে মিটিং করেন সেই যে বিষয়গুলো এগুলো হচ্ছে টোটালি প্রশাসনিক কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত আজকে একজন অধ্যক্ষ তার শিক্ষকদের সাথে ঘরোয়াভাবে যে মিটিং করছেন সেটা প্রশাসনিক হলেও সেই অধ্যক্ষের নেতৃত্বে যখন একটি নবীনবরণ অনুষ্ঠান হবে সেটা কিন্তু আর প্রশাসনিক থাকছে না সেটির সাথে প্রশাসনের বাইরে অর্থাৎ তার প্রতিষ্ঠানের যারা কর্মকর্তা কর্মচারী তাদের বাইরের লোকজন অংশগ্রহণ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য সেটার প্রশাসনিক থাকছে না এই জন্য আমরা এটার সংজ্ঞাটা এভাবে দিতে পারি কোনো সংস্থা দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যাবলীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত বিষয় নিয়ে ঘরোয়াভাবে যে ভাষণ দেওয়া হয় তাকেই প্রশাসনিক ভাষণ বলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন সেনা কুঞ্জে যান সেখানে যে ভাষণটা দেওয়া হয় সে জোয়ানদের উদ্দেশ্যে সেটাও এ ধরনের প্রশাসনিক ভাষণ এ জাতীয় ভাষণের সম্বোধন হয় খুবই সংক্ষিপ্ত এবং মার্জিত যেমন অধ্যক্ষ যখন তার শিক্ষকদের সাথে এ ধরনের সভায় ভাষণ দেন তখন হয়তো বলেন প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম অথবা একজন শিক্ষক যখন একজন প্রভাষক বা একজন সহকারী অধ্যাপক যখন বক্তব্য রাখেন তখন হয়তো বলেন যে সম্মানিত অধ্যক্ষ মতো এবং প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম অর্থাৎ সম্বোধনের পরিধিটা কমে যাচ্ছে আমরা ওই যে ধারাক্রমটা দেখেছিলাম এখানে কিন্তু সেটা প্রযোজ্য হচ্ছে না এবং মার্জিত সেখানে ওই যে বিশেষণের বাহুল্য কাউকে অযথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করা কিংবা কাউকে ছোটো করে দেয়া এরকম কোনো প্রবণতা সেখানে থাকে না আর এর বিষয় হয় খুবই সুনির্দিষ্ট এবং গঠনমূলক এবং একটা দিক নির্দেশনা সেখানে থাকে একটি সিদ্ধান্তের বিষয় সেখানে থাকে আর এ জাতীয় ভাষণে কণ্ঠস্ব সাধারণত মুদারা সব থেকে অবস্থান করে অর্থাৎ আমরা নর্মাল যেভাবে কথা বলি খুব গাম্ভীর্য সেখানে আসে না খুব উচ্চ কণ্ঠে কিছু আসে না কারণ এ জাতীয় মিটিংয়ে কেউ কাউকে ধমক দেয় না খুব জোরে অথবা কেউ খুব আবেগের কথা বলে না এ জাতীয় ভাষণ এভাবে হতে পারে যে আপনারা জানেন যে আমাদের প্রতিষ্ঠান যেভাবে চলছে খুব ভালো চলছে তবে আমরা যদি এই ক্ষেত্রে আরও কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারি তাহলে এই সুবিধাটা আমাদের হবে আমরা আশা করবো যে আপনার সবাই যার যার অবস্থান থেকে এ বিষয়গুলো একটু খেয়াল করবেন যাতে আমরা এক বছর বা দু বছর পরে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে আরও ভালো পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি কিংবা একজন শিল্প উদ্যোক্তা তিনি যদি তার সহকর্মীদের সাথে বলেন যে আমাদের যে পণ্য সেটা বাজারে ইদানিং কিন্তু খুব ভালো যাচ্ছে না কারণ আমাদের বেশ কিছু প্রতিযোগী চলে এসেছে এখন আমাদের যা করণীয় সেটা হচ্ছে আমাদের এই পণ্যের কীভাবে মান বৃদ্ধি করে যায় সেদিকে সচেষ্ট হতে হবে এবং এর মান নিশ্চিত করার জন্য আমাদের একটু পরিশ্রম করতে হবে কারণ আমরা যদি ভালো উৎপাদন না করতে পারি ভালো ব্যবসা না করতে পারি আমাদের ভবিষ্যৎ ভালো হবে না এই জন্য আমরা আশা করব যে আপনারা সবাই আন্তরিকভাবে এক্ষেত্রে কাজ করবেন ঠিক এরকম গঠনমূলক এবং একটি মানে সাধারণ পর্যায়ে থেকে কণ্ঠস্বরটাকে পরিচালনা করা হয় আমরা সর্বশেষ যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সাধারণ ভাষণ সাধারণ ভাষণের কিছু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আমরা যেমন বিভিন্ন জাতীয় দিবস আন্তর্জাতিক দিবসে যে ভাষণগুলো দেখি খোলামেলাভাবে অনেকের অংশগ্রহণমূলক যে ভাষণগুলো বিশেষ করে কবি সাহিত্যিকদের ভাষণ কিংবা সেখানে রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতি থাকতে পারে কবি সাহিত্যিকদের থাকতে পারে সরকারি কর্মকর্তাদের থাকতে পারে শিক্ষকদের থাকতে পারে সাংবাদিকদের থাকতে পারে মানে এটা উন্মুক্ত সবার জন্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এ জাতীয় ভাষণগুলোকে আমরা বলবো সাধারণ ভাষণ এই ভাষণের কিছু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে যে সম্বোধনগুলি ব্যবহার করে সেটা অনেকটা অলঙ্কৃত থাকে যেমন সেখানে কিছু কিছু বিশেষণ ব্যবহার করা বিশেষণ আধিক্য থাকে না কিন্তু শ্রুতিমধুর যেমন একজন কবি যখন কাউকে সম্বোধন করে তখন হয়তো বলেন আজকের এই অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের কাব্যকলার অন্যতম পথিকৃত জনাব আবুল হোসেন আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক জনাব নাইমুল হাসান খান ঠিক এভাবে খুব ধীরে ধীরে মার্জিত ভাষায় তিনি তার সম্বোধন করে শেষ করেন এবং যখন সম্ভাষণ জানান তখন তো এমন কোনো শব্দ চয়ন করেন যা সাধারণ মানুষ জানত না অথবা সেটা খুব কম ব্যবহৃত এই জন্য এক ধরনের 
শ্রুতি মাধুর্য সেখানে পাওয়া যায় এরপর এই জাতীয় ভাষণে বক্তারা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যখন বিষয়ে ঢুকে যায় সেই বক্তব্যগুলো হয় যথেষ্ট তথ্য এবং তত্ত্ববহুল সেখানে অযথা অনেক কথার সমাবেশ ঘটে না সেখানে অন্য কাউকে ছোট করার কোনো প্রবণতা থাকে না সেখানে অন্য কাউকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করারও তেমন কোনো প্রবণতা থাকে না এবং এই কণ্ঠস্বরটা সাধারণত দেখা যায় যে এই জাতীয় বক্তব্যে কণ্ঠস্বর উদারা এবং মুদারা সপ্তকে অবস্থান করে অর্থাৎ মুদারা সপ্তকে থাকে বেশিরভাগ সময় কখনো কখনো উদারায় চলে যায় যেমন একজন বক্তব্য যদি বলেন আপনারা নজরুলকে কিভাবে দেখেছেন আমরা কি তাকে যথাযথভাবে সম্মান করতে পেরেছি তিনি যখন বলেছেন ফুল ধুলায় ঝরে পড়ে পায় পৃষ্ঠ হয় কিন্তু সেই ফুল যখন কারো কবরিতে খসে পড়ে তখন তিনি সেটাকে যদি উপদ্রব বলে পায় ঠেলেন তখনই ফুলের পক্ষে প্রায়শ্চিত হচ্ছে কারো পায়ের তলায় পরে আত্মহত্যা করা এ জাতীয় কোনো আবেগী কথা বলতে গিয়ে বা কোনো উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে দেখা যায় কণ্ঠস্বরটা নিচে নেমে আসে আমরা তো বক্তা নেই আমরা হয়তো সেভাবে তোমাদেরকে বুঝাতে পারবো না তবে এ জাতীয় বক্তাদের বক্তৃতা শুনে অনেক মানুষ তাদের গুণমুগ্ধ হয় তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় আমাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে বক্তব্য সেটা হচ্ছে সাধারণ বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত আমরা এবার চলে যাচ্ছি তোমাদের দলীয় কাজে তোমাদের আজকের দলীয় কাজ নিচের ছক অনুযায়ী একটি করে সংক্ষিপ্ত ভাষণ লিখতে হবে তোমাদের শাপলা দল মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে একটি সভাপতির ভাষণ তৈরি করবে আর দুয়েল দল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একটি প্রধান অতিথির ভাষণ তৈরি করবে এবার তোমাদের মূল্যায়নের পালা আমাদের আজকের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ভাষণ কাকে বলে আশা করি খুব চমৎকারভাবে তোমরা এটার উত্তর লিখবে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ভাষণের কয়টি অংশ কে কে এবং তৃতীয় প্রশ্ন সম্বোধনের ধারাক্রম বর্ণনা করো তোমরা যথাযথভাবে সম্বোধনের ধারাক্রমটি বর্ণনা করবে এবার আমরা চলে যাচ্ছি তোমাদের বাড়ির কাজে তোমাদের আজকের বাড়ির কাজ পরিবেশ সংরক্ষণে বনায়নের ভূমিকা সম্পর্কে একজন সাধারণ বক্তার একটি ভাষণ লেখা তোমরা এ সম্পর্কে একটি চমৎকার ভাষণ লিখে তোমাদের আজকের যে পাঠের যে অর্জন সেটা প্রমাণ করবে এ সঙ্গে আমরা আজকের এই ক্লাসের সমাপ্তি টানতে যাচ্ছি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ